。多福看整个台湾倒了，台军却没提过一句。台湾的大门对歼二十战机形同虚设，苏五七参战还只是传闻。台海要是出现战事，你会看到大批歼二十。各位好，我是台湾青年联合会理事长何义成。在俄乌冲突中，俄罗斯最先进的苏五七战机参战，还只是一个传闻，或者说在战场上很少现身。英国国防部确认的，俄罗斯在乌克兰战场上投入的苏五七战机，也只是采取了远程作战模式，作战能力并没有充分发挥出来，或者说，即便有西方的大力支持。对于比自己实力低太多的对手，也用不着苏五七发挥全部的作战能力。不过，苏五七战机在乌克兰战场上的存在感不强，其实也是受限于列装的规模不足。苏五七战机才正式服役多久？苏五七战机正式服役也才两年，去年十二月份列装的数量也才刚刚突破十架。这么点苏五七战机，也确实很难在阵线绵长的乌克兰战场发挥出太大的作用。俄罗斯也就只有在关键战役中才能动用苏五七战机，但是同样身为隐形战机之一的歼二十却不一样。要是台海出现了战事，你会看到大批的歼二十战机飞进战场。整舰列装歼二十战机的王海大队，在新年来临之际。就已经开始二十四小时值班。王海大队大队长的话，信息量也确实有些大。无论是巡航台岛，就像巡航东海一样，成为了一种常态；还是清晰底从空中看到台湾岛整个海岸线和山脉，都充分说明了一件事情：歼二十战机成为了巡台的重要组成部分。要是台湾爆发战事，歼二十战机也会一脚踹开台湾的大门。而热衷于抗中保台的民进党当局，也算是对歼二十战机相当戒备的。二零二一年的时候，就有媒体泄露了台军往澎湖列岛偷偷运输了高科技雷达的动作，而这些车载雷达系统就被民进党当局寄予了探测歼二十战机的厚望。民进党当局想利用这些车载雷达系统。提前对歼二十战机的动作能够有所预警，从而给台军一个防范，并击落歼二十战机的机会。这还是媒体曝光的。相信类似对歼二十战机的动作，民进党当局也没少做。但是现在歼二十战机巡台都成了常态，别说什么所谓的海峡中线和防空识别区了，歼二十战机都俯瞰整个台湾岛了。台湾的防务部门却没有任何反应，也没有任何表示，更没有提到一句“歼二十战机越过海峡中线，突破防空识别区”的消息。你要说，或许台湾防务部门发现了歼二十战机，但是为了不引起恐慌，秘而不宣的话，这绝对是不可能的。民进党当局对歼二十战机搞了这么多的动作。要是真的能够探测到歼二十战机的动向，这么好一个炫耀战机的机会，民进党当局怎么会放过？甚至民进党当局不仅不会放过这个机会，还会利用探测歼二十战机这一点，狠狠地炒作一下抗中保台的能力，呼吁更多不明真相的民众加入以武拒统、加入以美摸独的行列。所以，歼二十战机巡台，台湾防务部门。是真的没有看到，这也很说得过去。歼二十战机让美国都很紧张，美国对歼二十战机与 F 三五战机交手的结果支支吾吾，就充分肯定了歼二十战机的实力。与此同时，台海局势被民进党当局搞得十分紧张。作为解放军踹门的存在，歼二十战机在台海越来越活跃，也是一点问题都没有。通过这一点就可以看出，解放军为两岸统一做的准备有多充分。台湾的大门对歼二十战机而言就是形同虚设。或许等到台军看到歼二十战机，就代表着台海战事结束了。能够轻易踹开台湾大门的歼二十战机，不会给台湾任何反应的时间，更不会给美国和日本介入进来反击的机会。好了，本期内容就到这里。谢谢大家收看，我们下期再会。